அன்பர்கினிய மாணவ செல்வங்களே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஈஸியாக சென்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படித்து ஒரு வாட்டி ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் நான் ஆர்கானிக்கில் எப்படி கேட்பாங்க இன்ஆர்கானிக்கில் எப்படி கேட்பாங்க ஃபிசிக்கலில் எப்படி கேட்பாங்க என்ன ஒன் பை ஒன்னாக சொல்ல போகிறேன் லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் மூணை நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆர்கானிக் செகண்ட் ஒன் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி தேர்ட் ஒன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூணை நம்ம பிரிக்கிறோம் இந்த மூணுலேயுமே நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா நமக்கு கொஸ்டின் பேட்டர்ன் தெரியும் ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் இதில் நயன் இன்டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் மார்க்ஸ் இது வந்து பார்ட் டூவில் கேட்பாங்க டூ மார்க் கொஸ்டின் நயன் தருவாங்க வி ஹாவ் டு ரைட் ஒன்லி சிக்ஸ் அதில் ஒன்று வந்து கம்பல்சரியாக எழுதணும் அதே போல நைன் இன்டு த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்டி செவன் மார்க்ஸ் இதுலையும் நைன் கொஸ்டின் தருவாங்க பார்ட் தேர்டில் த்ரீ மார்க்கில் நம்ம வந்து சிக்ஸ் தான் எழுதணும் அதில் வந்து கம்பல்சரி ஒன்று எழுதணும் நெக்ஸ்ட் டென் ஃபைவ் மார்க் தருவாங்க அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஃபைவ் தான் எழுத போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் வரும் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் சரியா இவ்வளோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மார்க்ஸ் வரும் இதுக்கு டோட்டல் சாய்ஸ் உள்பட எல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மார்க்ஸ் வருது இதுக்கு நீங்கள் செவன்டி எடுக்கிறீங்க அதான் நம்ம சென்ட் ஆஃப் மார்க்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா இப்போ மார்க்கிங் அதோட ஒன் வேர்டு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி கேட்பாங்க டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த இன்ஆர்கானிக்கில் ஒன் டூ ஃபைவ் லெசன்ஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் யூனிட்ஸ் சொல்லக்கூடியது இன்ஆர்கானிக்கு இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சிக்ஸ் டு டென் சொல்லக்கூடியது ஆர்கானிக் சாரி பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி லெவன் டு ஃபோர்டீன் வந்து உங்களுக்கு ஆர்கானிக் இந்த ஃபிஃப்டீன் லெசன் உங்களுக்கு ரெடியூஸ்ட் போர்ஷன் இப்போ இதில் இன்ஆர்கானிக்கில் செய்மா ஒரு ஒன் ஃபைவ் ஒன் வேர்டு கேட்பாங்க நார்மலாக ஃபைவ் ஒன் வேர்டு கேட்பாங்க அதே போல் இந்த இன்ஆர்கானிக்கில் மூணு டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே போல் மூணு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே போல் மூணு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரைட்டா ஃபிசியல் கெமிஷன் அதே போல தான் ஃபைவ் ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க மூணு டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க மூணு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க மூணு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரியா அதே போல் ஆர்கானிக்கலை ஃபைவ் ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க மூணு டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க மூணு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக மூணு முதல் நாலு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆனால் கம்பல்சரியாக ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க் கட்டாயம் கேட்பாங்க நீ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அதாவது நான் டென் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே நைன் தான் ஆயிடுச்சு ஒன்று எங்கே வேணாலும் கேட்கலாம் ஒரு வேலை இங்கே ஆர்கானிக்கலாம் கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஃபிசிக்கலாக கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஆர்கானிக்கலையும் கேட்கலாம் எங்கே வேணாலும் கேட்கலாம் ரைட்டா இப்போ இந்த பேட்டில் தான் கண்டிப்பாக கேட்கணும் உள்ள அவசியம் கிடையாது ஒருவேளை ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் அப்படி இப்படி மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க இப்படி தான் கேட்கணும் உள்ளது கம்பல்சரிக்கு நமக்கு கிடையாது லைட்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸை மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க ரைட்டா இப்போ ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க ரெண்டு லெசன் படித்தா போதுமா இல்லை மூணு லெசன் படித்தா போதுமா நமக்கு மார்க் கிடைக்குமா நிச்சயமாக கிடைக்காது அவுட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் லெசனில் கம்பல்சரியாக நீங்கள் புக் பேக் தரவாக முடிச்சிருக்கணும் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் மேக்சிமம் புக் பே கேட்பாங்க ரிமைனிங் உள்ளது எல்லாமே புக் இன்சைடு தான் கேட்பாங்க ரைட்டா அது அந்த கொஸ்டின் எடுக்கிற மெத்தட பொறுத்து தான் இருக்கும் கேரண்டி அஷூரன்ஸ் பண்ண முடியாது ஒருவேளை ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ரிமைன்ஸ் மேக்சிமம் புக் இன்சைடு கேட்குறது அநேகமான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் நவ் இதெல்லாம் இம்பார்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் யூனிட் ஒன் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன்ல வாங்க பேஜ் நம்பர் ஒன்ல ஜஸ்ட் ஒரு லேர்னிங் அப்செக்டிவ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கம் டு த பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்க்கு வாங்க இதுல 
what do you understand the term mold or board examination question the question sorry board examination kekka or question page number 7 la avangatro number one of the important question page number 8 la what is molar mass what is molar volume what is gram equivalent mass number la kepanga page number 9 la equivalent mass of acid base salt oxidizing agent and reducing agent idella kepanga illa main a the calculation of equivalent of base that is sodium hydroxide potassium hydroxide ipdi pada questions la ketirukanga mukhyama calculate the equivalent mass of sulfuric acid phosphoric acid and hydrochloric acid idella board examination la erkane ketirukanga in the area la irundhu so right adha paathirunga next page number 10 ku vaanga define empirical formula and molecular formula adha vandu paathirunga next page number 11 la in the question example number 2 or march 90 la ketta kelvi adha vandu paathirunga page number 13 la stoichiometric adha paathirunga ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பாத்துருங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் செவன்டீன்ல லிமிட்டிங் ஏஜென்ட் அண்ட் எக்ஸஸ் ஏஜென்ட் இந்த கொஸ்டின் பாத்துருங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் நைன்டீன்ல ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டிஸ்டிங் பிட்வீன் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரெடக்ஷன் இல்ல ஒரு ஃபைவ் மார்க் கூட எப்படி கேட்க சான்சஸ் இருக்கு வாட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் வாட் இஸ் ரெடக்ஷன் அப்படி எல்லாம் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஃபைவ் மார்க் பாத்துருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் page number 20 la what do you understand by the term oxidation number we two more questions la kekalam mukhyama nam or five mark paathona what are the rules to find out the oxidation numbers e paathina page number 20 21 la irukke examples oda eludhanum nam adha paathirukom next page number 21 la or problem a kepanga calculation of oxidation number oxidation state of uh, carbon in methane and also carbon tetrachloride idella repeating board examination question appo idla oxidation number of oxygen and hydrogen peroxide idella romba mukhyamana questions adha one like da paathirunga okay next redox uh, reactions in terms of oxidation number adha one like da paathirunga adha one the questions maximum mudichirum appo book bag maximum endha alavukku ungala unda book bags ella padikka mudiyuma athana questions ah padichirunga book bags ella முக்கியமான <laughs> அல முக்கியமா ஒரு டூ மார்க் क्वेश्चंस இங்க இருக்கு பாருங்க வாட் ஆர் தி டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல் ரொம்ப டூ மார்க் क्वेश्चंसல கேட்பாங்க போர் ஆட்டம் மாடல்ஸ் இங்க பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி ஃபைவ் மார்க் क्वेश्चन வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ரிபீட்டிங் போர்ட் எக்ஸாமினேஷன் क्वेश्चन பாத்தீங்கனா டி ப்ராக்லி ரிலேஷன் கேட்பாங்க கண்டிப்பா அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாரும் படிச்சிருக்கணும் பிளான்ஸ் குவாண்டம் ஹைபோதிசிஸ் ஐன்ஸ்டீன் மாஸ் எனர்ஜி ரிலேஷன்ஷிப் அத வச்சு கம்பேர் பண்ணி நம்ம எழுதணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन அத படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் இதல limitation of uh, bohr's atom model la pathinga seaman effect and stark effect romba mukhyamana questions adhe paarenga next page number 42 la davidson and germer experiment adha und understand pannirenga next heisenberg uncertainty principle very very important repeating questions adhe kuda paathirenga next page number 43 la evaluate yourself and the second problem adhe urike ketta questions adhe kuda lighta paarenga நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 44 ல குவாண்டம் நம்பர்ஸ் அந்த குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இஸ் एक्चुअली ஒரு 5 மார்க் क्वेश्चन वी ஹேவ் டு ரைட் தி ஃபோர் நம்பர்ஸ் தேர் இஸ் எ பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அசிமதல் குவாண்டம் நம்பர் மேக்னெடிக் குவாண்டம் நம்பர் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் இதெல்லாம் நம்ம எழுதணும் ஒருவேளை 5 மார்க்ல அது கேக்க தவறிட்டாங்கனா மேக்ஸिमम 3 மார்க்ல கூட கேட்பாங்க பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர்னா என்ன அசிமதல் குவாண்டம் நம்பர் மேக்னெடிக் குவாண்டம் நம்பர் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் அதே மாதிரி குவாண்டம் நம்பர்ஸ் ஆர் இட்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு क्वेश्चन அதையும் லைட்டா பாருங்க 
நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் அதை பார்த்துருங்க அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம் டு தேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன்ல The shape of SPD and F orbitals. I like to see the shape of the orbitals. Let's see. Next. Page number 51. La, N plus 1 rule. Uh, That's why we see the N plus 1 rule. Next. Page number 52. Alpha principle. Pala exclusion principle. Hans rules. This is page number 52. Let's see the question. Let's see the question. Let's see the question. Electronic configuration. எக்ஸ்பெக்டட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஆக்சுவல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஃபார் குரோமியம் காப்பர் இந்த மாதிரி பட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் லைட்டாக அது போடுறேன் அப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அதே லைட் வந்து பார்த்து ஓகே மேக்ஸிமம் புக் புக் பேக் எல்லாம் படிச்சிருங்க மேக்ஸிமம் புக் பேக்கை படிச்சிருங்க ஐ திங்க் தட் அபவுட் த வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃப்ரம் த பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் ஹவு மெனி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் பாசிபிள் ஃபார் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் Question number 32 will define orbital. What are, what are the n and l values for 3px, 4dx, x square minus y square electrons? That's one of the main questions. Page number 65 will give the electronic configuration of Mn2 plus and Cr3 plus. Question number 40, describe an alpha principle. That's one of the main questions. Now come to the uh, unit number 3. That's it. பேஜ் நம்பர் செவன்டிக்கு வாங்க வாட் இஸ் பீரியாடிக் லா பீரியாடிக் லா அது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் வாட் இஸ் பீரியாடிக் லா எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் செவன்டி த்ரீக்கு வாங்க வாட் இஸ் மாடர்ன் பீரியாடிக் லா நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸ்க்கு வாங்க ஆக்சுவலி இந்த செவன்டி சிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி செவன் இதெல்லாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்கில் தான் கேட்பாங்க நீ என்ன புரிஞ்சிருக்க அப்படிதான் கேட்பாங்க வேரியேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எல்லாம் பீரியட் வேரியேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் இந்த குரூப் ஓரளவு நீ புரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்பதான் எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் செவன்டி எயிட்ல ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ரைட் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் லாந்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினாய்ட்ஸ் அதோட கான்பிகரேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன்ல அட்டாமிக் ரேடியஸ் கோவலன் ரேடியஸ் அயானிக் ரேடியஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் மெட்டாலிக் ரேடியஸ் அண்ட் ஆல்சோ பட் தட் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் கால்குலேஷன் வாட் இஸ் ஸ்கிரீனிங் அண்ட் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லட்டேஸ் ரூல் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி அண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட கேட்பாங்க சரியா ஸ்லட்டேஸ் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அங்கே இருக்கு நவ் கம் டு தேஜ் நம்பர் எயிட்டி த்ரீல ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அயானிக் ரேடியஸ் அதுலயும் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்பாங்க எக்ஸ்பிளைன் பாலிங் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிட்டர்மைனேஷன் ஆஃப் அயானிக் ரேடியஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்ல அதை அப்படியே படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் கம் டு த பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபோர்ல எயிட்டி ஃபோர்ல டிஃபைன் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அயனைசேஷன் எந்த ஆல்ஃபி அதுல ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் த பீரியாடிக் டென்ஸ் இன் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வேரியேஷன் ஆஃப் அயானிக் அனேசேஷன் எனர்ஜி இந்த குரூப் பீரியட்ஸ் எல்லாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்கில்ல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் லைட்டா பாத்துருங்க ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் கம் டு தேஜ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ்ல டிஃபைன் எலக்ட்ரான் அஃபனிட்டி இதுலயும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்கில்ல கேட்பாங்க வேரியேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அஃபனிட்டி இன் பீரியட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ குரூப் இல்ல முக்கியமா ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த எலக்ட்ரான் அஃபனிட்டி ஆஃப் பெர்லியம் அண்ட் நைட்ரஜன் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சீரோ ஒய் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் Electron affinity of beryllium. Beryllium to come nitrogen to come almost uh, zero. Why did I give you a reason? I am going to ask you. That is why electronic configuration is important. Come to the page number 87. Define electron negativity. That is why we have to ask you. Explain the trends variation of electron negativity in periods and groups. Page number 87. That is why we have to ask you. Next, come to the page number 88. Valency or oxidation state. Valency or oxidation state. Don't forget my question. Board examination question. Page number 88. Later. Next. Board examination question. Board examination question. La, diagonal relationship. That is why page number 90. La. We will have to do the third lesson. Maximum book bag. Update cover. Clear. Book bag. We will have to study. 
ரெடியூஸ்டு கொஸ்டின்லாம் படிக்க வேண்டாம் புக் பேக் மேக்ஸிமம் உங்களால் எவ்வளோ படிக்க முடியுமாலோ படிச்சிருங்க எக்ஸ்பெஷலி கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட் ஆர் ஐசோ எலக்ட்ரிக் அயான்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு லைட்டாக நெக்ஸ்ட் கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் யூனிட் நம்பர் ஃபோரில் வாங்கினா அதில் ஹைட்ரஜன் இதில் ஒரு கம்பல்சரி ஒரு ஃபைவ் மார்க் நமக்கு எதிர்பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பொசிஷன் இன் பீரியாடிக் டேபிள் ஹைட்ரஜன் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு உள்ளதை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தென் வாட் ஆர் ஐசோடோப்ஸ் வாட் ஆர் த நேம்ஸ் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸ் அதெல்லாம் கேட்பாங்க ஹைட்ரஜன் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஆர் டூவில் ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ஹைட்ரஜன் ரொம்ப முக்கியம் அதோட டிஃபரன்ஸ் ஹவு லு கன்வெர்ட் பேரா ஹைட்ரஜன் டு ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜன் அட்ட ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துடுங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஆர் த்ரீல பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் கேஸ் ஷிஃப்ட் ரியாக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் வாட்டர் கேஸ் ஷிஃப்ட் ரியாக்ஷன் அது அப்படியே படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஆர்ட் ஃபோர்ல ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டுட்டீரியம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரிப்டீரியம் இதெல்லாம் ரொம்ப போர்ட் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஆர்ட் ஃபைவ்ல டுட்டீரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஆர்ட் சிக்ஸ்ல ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வாட்டர் அந்த வாட்டருக்கு ஸ்ட்ரக்சரை போடணும் அதில் வரக்கூடிய அந்த பாண்ட் ஆங்கிள் போடணும் இதெல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் போடணும் சரியா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் எயிட்டில் ரீசன்ட் ஃபார் டெம்பரரி அண்ட் பெர்மனன்ட் ஹார்ட்னஸ் அதை கண்டிப்பாக நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் அண்ட் ரிமூவல் பெர்மனன்ட் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹவு இட் பி ரிமூவ்டு அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் நைனில் கிளாக்ஸ் மெத்தோடு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதே போல் சியோலைட் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் நைனில் சியோலைட் ஹவு லு ரிமூவ் த பெர்மனன்ட் ஹார்ட்னஸ் யூசிங் சியோலைட் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதை லைட்டாக பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் அபவுட் த பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னில் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹெவி வாட்டர் அதுவும் யூஸ் ஆஃப் ஹெவி வாட்டர் படிச்சிருக்கும் எல்லாரும் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டீனில் ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க ஹைட்ரைட்ஸ் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரைட்ஸ் அயோனிக் ஹைட்ரைடு கோவாலண்ட் ஹைட்ரைட் மெட்டாலி ஹைட்ரைட் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதையும் லைட்டாக பார்த்துருங்க நெக்ஸ்ட் இதில் வரக்கூடிய அந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப அநேகமான புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஒன் பேடு டூ மார்க் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை லைட்டாக பார்த்துடுங்க நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கலை அண்ட் ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ல இதில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல ஜெனரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆல்கலி மெட்டல் டிஃபரன்ஷியேட் ஆல்கலி அண்ட் ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல அயனைசேஷன் எந்த ஆல்ஃபி ஹைட்ரேஷன் எந்த ஆல்ஃபி அதே மாதிரி பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்டி எயிட்ல இந்த ஃப்ளேம் கலர் ஆஃப் ஆல்கலி மெத்தர்ட்ஸ் அண்ட் அபவுட் தேட்ரி ஃப்ளேம் கலர் அண்ட் வேவல் அந்த ஆஃப் ஆல்கலி மெத்தட் அதெல்லாம் கேட்பாங்க அதில் முக்கியமாக பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி நைனில் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கம்பேரிசன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லித்தியம் அண்ட் வித் அதர் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த குரூப் சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் டயக்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதெல்லாம் பார்த்துடுங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டியில் ஒன் தேர்ட்டியில் இதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டியில் ரியாக்ஷன் வித் லிக்விட் அமோனியாவில் ஒய் ப்ளூ கலர் அப்பியர்ஸ் டூரிங் த டிசொல்யூஷன் ஆஃப் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் in liquid ammonia romba or mukhyamana question next uses of alkali metal page number 131 la romba mukhyamana or question use of alkali metal la questions la nare questions la kuduthirken appo page number 136 la general characteristics of alkaline earth metal alada 2s block element kuda kepaanga adhe paarenga next page number 139 la comparison of physical and Uh, comparison of properties of beryllium with other elements of the group and the comparison get to come next one page number 140 la similarity between beryllium and aluminium very important question adu konjam paathirunga page number 141 la uses of magnesium uses of calcium 141 la use of calcium romba mukhyamana question uh, next பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் சார் ஒன்று இருக்கு டெசர்ட் ரோஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அதோட என்னான்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூட
யூசஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் அதையும் கூட லைட்டாக பார்த்துக்கோம் ஓகே இவ்வளோ நான் இம்ரான்கானி கெமிஸ்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதோட புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் கட்டாயம் படிக்கணும் திரும்பவும் திரும்பவும் நான் சின்ன சொல்ல வரேன்னா ஏதோ ஒரு ரெண்டு லெசன் மூணு லெசன் மட்டும் படிச்சுக்கிட்டு எக்ஸாம் எழுத போனேன் நிச்சயமாக அது வராது பார்த்தாலே தெரியும் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் லெசன்ஸ் இருக்கு இதில் நமக்கு நயன் த்ரீ மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க நயன் டூ மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதில் நமக்கு ஏதாவது சிக்ஸ் தான் எழுதணும் அதெல்லாம் பார்த்துடுங்க ஸோ ஏதோ ரெண்டு மூணு லெசன்ஸை மட்டும் படித்தா ஒன்று எழுத முடியாது மேக்சிமம் சூஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதை அப்படியே படிச்சிருங்க கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி நயன் ஒன் ஃபிஃப்டி நயன் இந்த கேஸ் எல்லாம் இதை படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டியில் எக்ஸ்பிளைன் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பாய்ஸ் எல்லாம் அந்த பாய்ஸ் எல்லாம் அதை படிச்சிருங்க ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் அபவுட் த பாய்ஸ் எல்லாம் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் பாய்ஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூல சார்ஸ் எல்லாம் டூ மார்க் கொஸ்டின் இந்த லாய மட்டும் படித்தா போதும் பெருசாக படிச்சிடாதீங்க நெக்ஸ்ட் கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் ஸ்கெயில் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஆப்சல்யூட் சீரோ ஆர் கெல்வின் ஸ்கெயில் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அவஹட்ரோ ஹைபாதிசிஸ் அண்ட் ஆல்சோ இந்த கேஸ் லூசாஸ் எல்லாம் அது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டிரைவ் த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் பை த பை த எம்பிரிக்கல் கேஸ் எல்லாம் அதை கேட்பாங்க அதை பார்த்துருங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல ரைட்டர் நோட் ஆன் டால்டன் லா ஆஃப் பார்ஷியல் பிரெஷர் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல கிரகாம்ஸ் லா ஆஃப் டிஃபியூஷன் அது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க தென் எஃபியூஷன் அண்ட் டிஃபியூஷன் அது கூட பார்த்துருங்க இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மேக்சிமம் அந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் தரவ பண்ணிருங்க ஓரளவு இம்பார்டன்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்து தரவ பண்ணிருங்க எல்லாம் படிக்கிறதுக்குள்ள டைம் கிடைக்காது நெக்ஸ்ட் கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் யூனிட் நம்பர் செவன் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் அதில் முக்கியமா பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி செவனில் வாட் இஸ் அ சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி எயிட்டில் சரௌண்டிங் பவுண்டரி த டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் ஐசோலேட்டட் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் அண்ட் ஓப்பன் சிஸ்டம் லைட் அது என்ன மட்டுமே படிச்சிருந்தா போதும் ரொம்ப வளவலான்னு படிக்க வேண்டாம் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி நைனில் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் இன்ஸ்டன்சிவ் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதை பார்த்துருங்க நெக்ஸ்ட் கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி நைன் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அண்ட் இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஒரு டூ மார்க் தக்க வர ஷார்ட்டாக படிச்சிருங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டியில் அடியபேட்டிக் அண்ட் ஐசோ தெர்மல் ஐசோபாரிக் ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதில் எஸ்பெஷலி ஃபார் த சைக்ளிக் ப்ராசஸ் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் கம் டு த ஒன் நைன்டி ஒன் நைன்டி ஒன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அண்ட் ஸ்டேட் அண்ட் பாத் ஃபங்க்ஷன் இதில் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி ஒனில் ஒன் ஆஃப் த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி ரொம்ப அதிகமாக கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் அதை படிச்சிருங்க லைட்டாக நெக்ஸ்ட் ஒன் நைன்டி டூவில் ஒர்க் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி ஃபோரில் சீரோ த்ரீ ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த அதர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தெளிவாக படிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி செவனில் எந்தால்ஃபி எந்தால்ஃபி ஹைச் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் டிரைவ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹைச் அண்ட் இண்டியாலன் எனர்ஜி யூ அது கேட்பாங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் ஒன் நைன்டி செவனில் நெக்ஸ்ட் கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி எயிட்டில் ஸ்டாண்டர்டு ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி எயிட்டில் வாட் ஆர் த கன்வர்ஷன் ஃபார் த தெர்மோ டைனமிக் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் 
very important five mark question next day page number 200 la pathinga na heat of combustion and the definition mattume podum or line da definition mattume podum appra molar heat of capacity units of heat capacity idala padichirunga next day இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ் நம்பர் டூ நாட் செவனில் வாங்க டூ நாட் செவனில் ஹெசஸில் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஹீட் சம்மேஷன் அதில் அது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹெசஸில் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இஸ் அபவுட் த லாக்டிக் எனர்ஜி ஃபார் த டூ மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் அபவுட் தட் போன் ஹேபர் சைக்கிள் ஃபார் சோடியம் குளோரைடு வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இதை படிச்சுருங்க ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் போன் ஹேபர் சைக்கிள் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க Next, come to the page number 210. Entropy. What is entropy? Give us units. That is what we say. Entropy. Then, the statement. Various statements of second law of thermodynamics. Entropy statement. What do you know? Kelvin Planck statement. What do you know? Then, Clasia statement. What do you know? Efficiency in percentage. What do you know? What do you know? Very very important question. Various statement of second law of thermodynamics. Very very important question. Next step about the unit of entropy. Kandipa padinga one way question. The SI unit. Don't forget the SI unit. Joules Kelvin inverse. Very very important. But here is the problem. Next. 212 page number. Page number. Page number. Standard entropy change. Definition. Let me study. Standard entropy of formation. Entropy of fusion, entropy of vaporization, entropy of transition. That's all about it. Definition, only the definition is enough. Then Gibbs free energy, 1, 2, 13. All about it. The criteria for the spontaneity of a process, page number 215. Gibbs free energy and the net work done by the system. அது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபார் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டீன்ல ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் அண்ட் எக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அது கேட்பாங்க ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் வாட் இஸ் கியூ ரியாக்ஷன் கொயஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் த டூ மார்க் கொஸ்டின் தேர்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அந்த லா மட்டுமே படிச்சா போதும் லா மட்டுமே படிங்க ஐ திங்க் தட் பேஜ் நம்பர் டூ எயிட்டில இருக்கு பாருங்க அதோட நான் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வாலியம் முடிஞ்சாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வாலியத்துலேயும் வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பேசிக்கலாம் கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கணும் என்ன பண்ண முடியும் பிஃபோர் தட் வி ஹாவ் டூ மோர் லெசன்ஸ் இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் அதில் பேஜ் நம்பர் செகண்ட் வாலியம் பேஜ் நம்பரில் அந்த ஃபோர் வாங்க பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் White chemical equilibrium is a dynamic nature. That's a very important question. One more mark like this. Then, understanding question is about the homogeneous and heterogeneous equilibrium. That's a very important question. And law of mass action is a very, very important question. Law of mass action. Next. Come to the page number 6. Define equilibrium constant. அதை அப்படி கேட்கலாம் டூ மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் டிஃபைன் எக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன் அண்ட் அபவுட் த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கேபி அண்ட் கேசி இதில் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் செவனில் இருக்கு த்ரீ கேசஸ் வாட் ஹேப்பன் வென் டெல்டா என்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டெல்டா என்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் அண்ட் டெல்டா என்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் இந்த மூணு கேசஸ் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்ல கேட்பாங்க அதை படிச்சிருங்க தெளிவாக படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் கம் டு த பேஜ் நம்பர் எயிட்ல Write the balanced chemical equation for the, this reaction. Calcium carbon is converted into calcium oxide and carbon dioxide. And also one of the important questions. KPKC, page number 9. Write the KPKC for the following reaction. There are 4 reactions. That is the KPKC. That is a simple question. Next step. That is page number 11. That is the page number 11. Uh, consider the following equilibrium reaction and relate their equilibrium their equilibrium constant alla moonu equation kuduthirukanga adhu or simple question da adhu paarenga onu next page number 11 la paathinga na adhe mari reaction question the q is q enna na enna kekpaanga adhu eludhanum
Next page number twelve. Let's see. Formation of hydrogen iodide. One of the very important five mark question. Formation of hydrogen iodide. And also, and also the dissociation of PCl five. Remember, we have a question. Dissociation of PCl five. Page number fourteen. Let synthesis of ammonia. Very important five mark question. Next lead chart lab principle fifteen lab page number fifteen lab. Very short answer question. Three mark question. Let's keep on it. Next about the effect of concentration, effect of temperature, effect of pressure. For the lead chart lab principle, let's order. Padding na lead chart lab principle. Padding na page number sixteen. Let's keep on it. Over the three lines. Now we'll learn. Let's keep on it. नेक्स्ट चिन्ह चिन्ह प्रॉब्लम्स चलना बात रहेंगे मैक्सिमम तो प्रॉब्लम्स के बंगा बुक बैक मैक्सिमम तो वन वेयर टू मार्क थ्री मार्क्स बुक बैक अपडेट पढ़ चलेंगे नेक्स्ट कम टू द यूनिट नंबर नाइन सॉल्यूशन ला द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ला बातिंग ना थोड़ा वन � define molarity molarity normality formality mole fraction mass percentage idella definition ah kepanga and the formula mattum eludnale podum ungalku the formula for example molarity ku pathina number of moles of solute divided by mass of the solvent and the definition mattum adave mattum podum mark kadachirum next about that page number 35 la what are the advantage of using standard solution adoda advantage enna nu kekkranga or three mark question la नेक्स्ट पेज नंबर थर्टी सिक्स ले फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी आलो रे रंडे पॉइंट है नेचर ऑफ़ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ़ टेम्परेचर द नेचर ऑफ़ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मट्टे में टू मर्क्स ले के पांगे अधे मारी इफेक्ट ऑफ़ टेम्परेचर ले यू हाउ डस द अमोनिया को हाइसिल को डोना टू अबे हेंड्री लाव वही निकाल पाएंगे वरना आंधा हेंड्री लाव मतलब पढ़ी क्यों ना अदौड़े वाला क्या नाला गुड़तर कांगे अदौड़े पार में कम तू द पेज नंबर फोर्टी थ्री ला रॉड्स ला अरुम्बे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अदौड़े लाय इन्ना नोलों द मेल दोनों पेज � in liquids. Just to understand the question, we must have a part in it. We have a hard part in it. How will you come? How will you come back? Son of Orsula and Henry Lani Kee Pangu or two more questions. I will in the lie of material. No, the far glass. Next page number 46. Condition for an ideal solution and condition for non ideal solution. We must have a question like a pang. Next very important question, page number 49, what is colligative property? Very very important question, it depends upon the number of moles. And the word of 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 the word. Come to the page number 50, determination of molar mass rates from relative lowering of vapor pressure. And the question of the three more questions. Elevation of boiling point or two more questions at the point of matter of the name. Next very important question page number 52. What is the ebullioscopic constant? Important question. What is the ebullioscopic constant? Two more question. Next is page number 53. Depression and freezing point. One of the three more question. And also they will ask one more question. What is cryoscopic constant? Cryoscopic constant. Important two more question. Determination of molar mass of solute from the depression and freezing point. Next page number 55. Osmosis and osmotic pressure. Osmosis is not enough. Two more questions. That means osmotic pressure. 55 is not enough. Next one of the board examination question. 56. 
isotonic solution isotonic very very important board examination question page number 56 la next page number 58 la abnormal molar mass or tumor question adu apdi paathirunga abnormal molar definition mattume podum next adoda andha lesson mudichittu maximum book bag apdi padichirunga and chemical bonding chemical bonding nalla tharava theriyanum adukku neraya application questions kekkranga for example the dot diagram varikiradhu eppadi varippinga adha kekkanga so come to before that come to the page number 69 la octet rule the rule la padikanum ivlo dhaan three mark question then covalent bond na enna ionic bond na enna adha adoda comparison la kekkanga puriyu cheyadanu next ोक्स இதெல்லாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம அப்ளிகேஷன் क्वेश्चन அத வரைக்க தெரியும் அது கால்்குலேஷன் ஆஃப் ஃபார்மல் சார்ஜ் அந்த क्वेश्चन கேட்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் வீ ஹவ் டு லர்ன் அபௌட் தி ஹைபிரிடைசேஷன் ஹைபிரிடைசேஷன் அதோட டெஃபினிஷன் தெரியும் ஹைபிரிடைசேஷன் சொல்லும்போது அதெல்லாம் என்னெல்லாம் வருது அந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 74 ல வாட் இஸ் அயோனிக் அண்ட் எலக்ட்ரோவேலன்ட் பாண்ட் அத படிச்சிட்டு ஒரு த்ரீ மார்க் क्वेश्चंस கேட்பாங்க Next one, two more question. What is bond length, bond angle? Very important questions. Two more important questions. Very very important. Because you know bond order, bond order. The cut time, study it. Very very important question. Bond order. And then the page number seventy seven. Bond enthalpy. Define bond enthalpy. Let's keep going. Then what is resonance? Page number seventy eight. Let definition. Let me show you. After that, our structure. Very good. Know. இனி பாத்தீங்கன்னா லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்பனேட் அயோனோட டயக்ராம் வரைக்கணும் ஒரு த்ரீ மார்க் குஷ்ல கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் கம் டு தேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன்ல டைபோல் மூமெண்ட் படிக்கணும் டைபோல் மூமெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ வாட் இஸ் தோலார் கோவல் அண்ட் பாண்ட் அது கேட்பாங்க வித் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் எயிட்டில How will you find the ionic character? The three point, the point to study. My dear, this morning I was asking you that linear form of carbon dioxide molecule has two polar bond. Yet the molecule has zero dipole moment. Why? And my dear, can you tell me that? For you, children, that carbon dioxide, what is the reason? Can you tell me? Fajan school, very very important five mark question. Page number eighty one. Like, and my dear, VSEPR theory. Page number. ஒன்னும் <laughs> For example, if you have BF3, boron trifluoride, and the questions are created, ammonia is created, CLF3, and the molecules are created. If you have a maximum, you can do a shape, or you can do a shape. If you have a molecular geometry, you can do a geometry. For example, if you have a linear, linear, you can do a linear, trigonal, planar, you can do a linear, you can do a linear. You can also do a linear. The number of electron pairs are all available. பாத்துருங்க <laughs> பேஜ் நம்பர் 88ல அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூரைடு மாலிகூல் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடு ஆக்ஸிஜன் மாலிகூல் இந்த மாதிரி பட்ட அந்த ஃபார்மேஷன் பண்றது 
அது கேட்கலாம் ஹைபிடைசேஷன் ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன் டெஃபினேஷன் ஃபார் ஹைபிடைசேஷன் பேஜ் நம்பர் எயிட்டின் நைனில் ஹைபிடைசேஷன் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைபிடைசேஷன் எஸ்பி ஹைபிடைசேஷன் எஸ்பி டூ ஹைபிடைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைசேஷன் அதோட எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க கிராத ஹைபிடைசேஷன் ஆஃப் பெர்லியம் குளோரைடு இந்த மாதிரி கேட்பாங்க மென்ஷன் த டைப் ஆஃப் ஹைபிடைசேஷன் மீத்தேன் இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சா தான் எழுத முடியும் இதில் உள்ள எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அதெல்லாம் எழுதணும் அப்புறம் பேஜ் நம்பர் நைன்டி டூல கிராத ஹைபிடைசேஷன் ஆஃப் பிஎஃப் த்ரீ சிஹெச் ஃபோர் பிசிஎல் ஃபைவ் எஸ்எஃப் எக்ஸ் சிக்ஸ் இதை வச்சு கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் இஸ் அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் பாண்டிங் இன் எத்திலின் பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபைவ்ல அதே மாதிரி பாண்டிங் இன் அசிட்லின் பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ்ல அதே லைட்டாக பார்த்து வச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரி ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பேஜ் நம்பர் நைன்டி செவன்ல மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரி செலன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் தியரி வாஸ் ஆர் அஸ் ஃபாலோஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுலயே நமக்கு பாண்ட் ஆர்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பாண்ட் ஆர்டர் மறந்துடாதீங்க ஒன் ஆஃப் த டூ மார்க் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் மாலிகுலர் ஆர்பிள் டயக்ராம் ஃபார் ஹைட்ரஜன் கட்டாயம் படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட்ல கிடைக்குது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஒன்ல சிஓ மாலிகூல்ஸுக்கு என்ஓ மாலிகூல்ஸுக்கு எம்ஓ தீர் தெரி மாலிக்குலர் ஆர்பிள் தீர் ஒன் ஆஃப் த வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அது போட்டு பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரை டு லேண்ட் அபவுட் த புக் பேக் கொஸ்டின் அதில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துருங்க நெக்ஸ்ட் கம் டு த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மை பிலவர் சில்ட்ரன் இன்னைக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சொல்றது அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் இருந்தாலும் அதை பற்றி உங்களுக்கு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை எதுவுமே ஐடியா சுத்தமாக இல்லைன்னா அது யார்ட்ட அதை கேட்டு தான் நீங்கள் படிக்கணும் நீங்களாக ஓனாக படிச்சிடாதீங்க பேசிக் ஐடியா இல்லாமல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எழுத முடியாது நமக்கு ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி நமக்கு ஓரளவு நமக்கு எழுதி படிக்கலாம் ஆனால் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கறது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் எழுதுவீங்க ஆனால் அதோட பேசிக்கலாம் உங்களுக்கு ஐடியா இல்லைன்னா அது எக்ஸாம் டைமில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டி வரும் அதனால் ஹவு டு கான்சென்ட்ரேட் மோர் இன் இன்ஆர்கானிக் அண்ட் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா பாருங்கள் அதை படித்தா கூட அப்புறம் இதே மாதிரி படிச்சிடலாம் ஸோ முதல் அதை முடிச்சிருங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸை மட்டும் ரொம்ப அதிகமான மார்க் தேவை ரொம்ப அப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய பிள்ளைகள் மட்டும் இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அதை ஃபிசிக்கலும் இன்ஆர்கானிக்கும் முடித்த பிறகு இதை பாருங்கள் ஓகேயா கம்ப்யூட்டர் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் ஆன் லெவனில் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் ஆன் டுவெல்வ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் வாலக சீரீஸ் ஒன் ஆஃப் த டூ மார்க் கொஸ்டின் அந்த அதை படிச்சிருங்க classification based on the structure அது அப்படி பார்த்துருங்க பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன்ல கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல அதை பார்த்துருங்க இனி பாத்தீங்கன்னா இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினா அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்டோட ஐயூபிஎஸ் நேம் எழுத தெரியுமா அப்படி பார்ப்பாங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அதோட நேம் நம்ம எழுதணும் ஒருவேளை இப்படி கூட கேட்கலாம் ஒருவேளை காம்பவுண்ட் நெய்ம் தந்திருப்பாங்க நம்ம அதோட ஃபார்முலா எழுதணும் அந்த மாதிரி கூட கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்க இந்த லெசன் ஒரு சூட்டபிளான லெசன் தான் இங்க அதை படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் அதை வச்சு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பாருங்க நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா ஐசோ ஒரு டாபிக் இருக்கு பாருங்க அதுல கட்டாய நீங்க எல்லாம் பண்ணிக்கணும் ஐ திங்க் தட் சிக்ஸ் ஐசோ மெரிசன் தேர் ஹேவிங் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் ஐசோமரிசம் செயின் ஐசோமரிசம் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம் மெட்டாமரிசம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அப்போ டாட்டா மரிசம் அண்ட் ரிங் செயின் ஐசோமரிசம் ஒரு சிக்ஸ் ஐசோமரிசம் இருக்குது அதை கட்டாயம் படிச்சிருங்க ஏன்னா டுவெல்த்தில் நமக்கு இந்த மாதிரிலாம் வாங்கினால அதை படிக்கணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஜாமெட்டிக் ஐசோமரிசம் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சிஸ் ஐசோமர் அண்ட் ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் அது கட்டாயம் படிக்கணும் வேற எக்ஸாம்பிள் டூ பியூட்டின் இருக்கு அது ஒரு வேலை அப்ளிகேஷன் கொஸ்டினா கேட்பாங்க டூ பியூட்டின் அண்ட் அதோ
இந்த புக் பேக் வேர்ட்ஸ்ல ஃபார்முலாஸ் ஐபிஎஸ் நேம் எல்லாம் பாத்துங்க நெக்ஸ்ட் லெசன் பேஜ் நம்பர் 161ல பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஐடியா இருந்தா தான் படிக்க முடியும் ஐடியா இல்லாம டைம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது ஃபிசிக்கல் இன்ஆர்கானிக்னா ஓரல உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா புரியும் சரியா அதனால டைம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது இருக்குறது ரெண்டு நாள் தான் ரெண்டு நாள் சரியான முறையில யூட்டிலைஸ் பண்ணிருங்க கம் டு தி பேஜ் நம்பர் 162ல ஹோமோலிட்டிக் கிளேவேஜ் அண்ட் ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளேவேஜ் அதோட டெஃபனிஷன் மட்டும் பாருங்க வித் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது மட்டும் படிச்சா போதும் நெக்ஸ்ட் கம் டு தி பேஜ் நம்பர் 164ல நியூக்ளியோஃபைல் அண்ட் எலக்ட்ரோஃபைல் இப்ப அதோட டைப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அத பாத்துருங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 166ல வாட் இஸ் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் டெஃபனிஷன் மட்டுமே போதும் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் போதும் yeah what is the electrometric effect one of the board examination question adu padichirunga next page number 168 la what is resonance or mesometric effect and adoda types positive negative adu kekpaanga or 5 mark la kuda kekalam adu paathirunga next page number 170 la hyper conjugation 3 mark question adu padichirunga அந்த லெசன் ஓரளவு முடிஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி எயிட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டில ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் மேக்சிமம் நெய்மிங் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம அதிகமா போக்கஸ் பண்றோம் நெய்மிங் ரியாக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கணும் இதுல இருந்தாலும் எழுத முடியும் ஒன் செவன்டி நைன்ல ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அலிஃபாட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அந்த அதோட கிளாசிபிகேஷன் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதோட காம்பவுண்ட்ஸ் தந்திருக்காங்க அதோட ஃபார்முலா அதோட ஐபிஎஸ் நேம் அது படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி போர்ல செவ்வேட்டியர் சென்டர்ஸ் அண்ட் சிக்குவேஷன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிக் கார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் சோடியம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் குளோபி எலக்ட்ரோலிக் மெத்தட் எல்லாமே நெய்மி ரியாக்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபுல் மார்க் எடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ரொம்ப போக்கஸ் பண்ணிருங்க வுட்ஸ் ரியாக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஹோர்சி ஹோர்ஸ் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் அதெல்லாம் கேட்பாங்க கிரிக்கனோட ரியேஜென்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கனோட ரியேஜனோட ப்ரிப்பரேஷன் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மீத்தேன் அல்கேனோட ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ண போகிறோம்னு கேட்பாங்க அதை பார்த்துருங்க நெக்ஸ்ட் கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி எயிட்ல அந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் கம்பஷன் அந்த கம்பஷன் நடக்கிற மாதிரி கேட்கறாங்க அதோட அந்த கிலோ ஜூல்ஸ் எவ்வளவு வருதுன்னு கேட்பாங்க பைரோலிசிஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி நைன் அது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் அப்புறம் யூசஸ் ஆஃப் ஆல்கேன்ஸ் அதோட பாத்துடுங்க நெக்ஸ்ட் கம் டு த பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி ஒன்ல அதே மாதிரிதான் ஜாமெட்ரிக் ஐசோமர்ஸ் சொல்றாங்க சிக்ஸ் ஐசோமர் ஒன் நைன்டி ஒன்ல இல்ல லாஸ்ட் பாராகிராஃப்ல கிடைக்க பாருங்க சிக்ஸ் ஐசோமர் அதே நம்ம படிக்கணும் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி டூல டிரான்ஸ் ஐசோமர் இந்த சிஸ் ஐசோமருக்கும் டிரான்ஸ் ஐசோமருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆயிருக்குது சிஸ் டூ பியூட்டின் டிரான்ஸ் டூ பியூட்டின் அதை மட்டும் அதை படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி டூல லிண்டா கேட்டலிஸ்ட் ஹவ் ஆல்கேட்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை தட் மெத்தட் கேட்பாங்க அதை படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் இதுல ஒரு கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் Test to differentiate for 1 butane and 2 butane. இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இந்த ஏரியல இருந்து பேஜ் நம்பர் 194 நைன்டி ஃபோர் மார்க்கோவனிக் ரூல்ஸ் அந்த ரூல்ஸ் என்ன நம்ம சொல்லணும் அதை படிக்கணும் அது அந்த ரூல்ஸ் மட்டும் படிச்சிருங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ்ல ஆன்டி மார்க்கோவனிக் ரூல் அதை படிச்சிருங்க இந்த ரூல் மட்டும் படிங்க த்ரீ மார்க்ல நெட் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி எயிட்ல ஓசோனிசிஸ் ஒரே ஒரு ரியாக்சன் மட்டும் படிச்சிருங்க ஓசோனிசிஸ் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ல நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி நைன்ல பாலிமரைசேஷன் அந்த பாலிமரைசேஷன் கேட்டா அந்த டெபினிஷன் மட்டும் எழுதுங்க எழுதிக்கிட்டு ஒருவேளை இந்த ப்ரிப்பரேஷன் கூட கேட்கலாம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பாலிதீன் பாலிப்ரோப்பீன் பாலிஸ்டைரின் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்து கேட்பாங்க யூசஸ் ஆஃப் ஆல்கீன்ஸ் அதை பாத்துருங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் டூ டூ நாட் ஃபோர்ல அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் அதுல 
அந்த அரோமேட்டிசிட்டி பேஜ் நம்பர் டூ நாட் ஃபைவ்ல இருக்கு பாருங்க ஹவு டஸ் தக்கல் உல் ஹெல்ப் டு டிசைட் த அரோமேட்டிக் கேரக்டர் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் செவன்ல ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பென்சின் இதுல நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருங்க அங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்ட்ரக்சர் அதை படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் டூ டென்ல எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இதுல ஒருவேளை டைரக்டா கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லைன்னா இன்டைரக்டா கூட கேட்பாங்க இன்டைரக்டா கேட்கறாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்வெர்ட் அசிட்லின் டு பென்சின் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இன்டைரக்டா கன்வெர்ட் சோடியம் பென்சிவேட் டு பென்சின் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் கன்வெர்ட் ஃபீனால் டு பென்சின் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் இந்த மாதிரி உட்ஸ் ஃபிட்டிங்ஸ் ரியாக்ஷன் ஃப்ரீடில் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒருவேளை கண் இந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் பென்சின் ஹவு லு கன்வெர்ட் பென்சின் டு டொலின் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் சரிங்களா இதே மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி கூட கேட்பாங்க இன்டைரக்ட் क्वेश्चन கேட்பாங்க டைரக்ட் क्वेश्चन கூட கேட்கலாம் சரியா அதாடி பாத்துருங்க பேஜ் நம்பர் 2 லெவல்ல எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிட்யூஷன் ரியாக்ஷன்ல அந்த நைட்ரேஷன் நைட்ரேஷன் என்னது ஹாலோஜனேஷன் என்னது சல்ஃபோனேஷன் என்னது ஃப்ரீடில் கிராஃப்ட் ஆல்கைலேஷன் என்னது இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நேம் ரியாக்ஷன் ஃப்ரீடில் கிராஃப்ட் அசிட்லேஷன் ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चंस எல்லாம் நல்லா தெளிவா படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 215ல How is BHC prepared? Right is the uses. BHC is the name of benzene hexachloride. That's the first question. Next page number 216. Artho and para directing group. This is the compound of artho and para directing group. There are meta directing groups. Just to understand it. We can't do that. We can't do that. Book back questions. The one way to mark. Next last lesson. Unit number 14. Hello alkanes and hello arenes. The mark in the question. Page number 226. Classifications of organic carbon. That is classifications. Take along. That is purinjo chiri kono. Next. The IUPAC name. That is name. Common name. That is name. IUPAC name. That is name. That is name. That is name. That is name. Take along. Page number 230. What is Lucas reagent? That is the mark. Lucas reagent. That is take along. அதோட யூசஸ் என்னன்னு கூட கேட்கலாம் இதுல நேம் ரியாக்ஷன் டூ தேர்ட்டி ஒன்ல டார்சீன் ஹாலோஜினேஷன் ஸ்வாட்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஹன்ஸ்டிக்க ரியாக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கேட்பாங்க நேம் ரியாக்ஷன் நேம் ரியாக்ஷன் நல்லா போக்கஸ் பண்ணுங்க பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி த்ரீல அமோனியாலிசிஸ் அமோனியாலிசிஸ் அந்த கொஸ்டின் ஒண்ணு பாருங்க சரி இந்த ஏரியா பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி ஃபோர்ல ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ரியாக்ஷன் வித் ஆல்கஹாலிக் ஏசியன் ரியாக்ஷன் வித் ஆல்கஹாலிக் ஏசியன் இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஒருவேளை இன்டெரக்டா கூட எப்படி கேட்பாங்க கன்வெர்ட் புரோமோ ஈத்தேன் டு எத்தில் சைனைடு கன்வெர்ட் புரோமோ ஈத்தேன் டு எத்தில் ஐசோ சைனைடு இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க இல்ல நான் டைரக்டா கூட அந்த நெய்மி ரியாக்ஷன் டைரக்டா கேட்பாங்க அதே மாதிரி வில்லியம்சன் ஈதர் சிந்தசிஸ் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஆர்கனோ மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அது பாருங்க அதோட யூசஸ் ஆஃப் கிரிக்னால் ரீஜன் ரொம்ப நம்ம அதிகமா கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் யூசஸ் வந்து ஏற்கனவே போர்ட் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அதனால அப்படி பாத்துருங்க அதுல நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி டூல ரெண்டு மூணு நெய்மி ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு அது அப்படி படிச்சிருங்க சான்மேர் ரியாக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஒன்பது 
இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் யூஸ் ஆஃப் குளோரோ பென்சின் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இக்குவேஷன் உங்களால் படிக்க முடியுதோ அந்த நேமின் ரியாக்ஷன் அனாலிசி தான் எதுவாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் படிக்க உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதோ அதையெல்லாம் திரும்ப திரும்ப ஜாபப்படுத்தி எழுதிடுங்க 